Merhaba, bu çalışmada Kevit ve Johnny ilgili denemeler yapalım. Yeni bir montaj yosası açıyorum. Bu montaj yosasına çalışacağım parçaları çağıracağım. İlk yapmak istediğim işlem Kevit işlemi. Bir blok, bir de içinden çıkarmak istediğim parçayı açıyorum. Her iki parçanın da orijinini montaj rosanın orijiniyle çakışacak şekilde yerleştirdim. Ve parçalarım iç içe geçtiler. Mavi parçanın içinden kırmızı parça çıkarmak istiyorum. O halde mavi parçanın üzerine değişiklik yapmak için edit part komuna geçmeliyim. Saygımı kaydetmiyorum gerektiğini söylüyor. Kaydediyorum. Montaj rosanın kevit ismiyle kaydediyorum. Insert'in içinden Features'dan Cavity komutuna giriyorum. Çıkarmak istediğim diğer komponenti dosyaya soruyor. Dosyamı unsur ağacından seçiyorum. Bu dosyayı bu bloğun içinden çıkartırken aynı zamanda ölçeğini büyütmesini istiyorum. Ölçeği parçanın orijinine göre yüzdeki kadar büyütmesini istiyorum. Ve OK diyorum. Sağ tıklayarak Edit Assembly seçeneği ile bu parçada artık daha fazla düzenleme yapmak istemediğimi belirtiyorum. Montaj sayfasında çalışmaya devam edelim. Parça orijinden büyüdüğü için alttaki yüzeyler hala çakışık. Ancak gitgide parçamız büyümüş ve daha fazla bir boşluk oluşturmuştur. Parçayı saklayalım ve daha rahat inceleyelim. Yaptığımız bu değişiklik bu parçanın part dosyasında da görünecektir. Open Part'la part dosyasını görüntülüyorum. Gördüğünüz gibi bir extrude işlemi ardından bir cavit işlemi gördüm. Yeni bir montaj dosyası açalım. Join işlemini incelemek için. Parça çağırmakla başlıyorum. İlk parçamı çağırıyorum. İkisinin orijin çakışsın diye okeyleri bu pencereyi kapatıyorum. Yeni bir dosya çağırıyorum. Bu dosyayı herhangi bir yere yerleştiriyorum. İki parçayı birbiri ilişkilendirmek için alt tuşuyla seçim yaparak parçalar arasında mate ilişkisi kuruyorum. Alt tuşuna bastım. İlişkilendirme yapacağım yüzeyi seçtim ve diğer yüzün üzerine getirdim. Aynı işlemleri şeklini tam yerleştirene kadar yapmaya devam ediyorum. Önce alt tuşuna basıyoruz. Daha sonra yüzeyi seçip ilişkilendirmek istediğiniz yüzün üzerinde mouse'umuzu bırakıyoruz. Bu parçayı Nerf Component'la çoğaltmak istiyorum. Çoğaltma yönünü gösteriyorum önce. Menümü düzenledim. Çoğaltmak istediğim dosyanın parçasını gösteriyorum. 70 mm'ye kadar öteleme yapmamız gerekiyor. 10 mm'de parçamızın körümünü vardı. 60 mm ölçüsünde bir öteleme yaptık. Bu dosyalardan bir tanesini çoğaltıyorum. Kontrol tuşuna basarak çekiştirip bırakıyorum. Bu parçayı da yerleştirelim. Alt tuşuna basarak ilişkilendirmek istediğim yüzü ve parçanın diğer yüzünü seçiyorum. Yönü düzenlemek için Red Mate Alignment'ı işaretliyorum. Ve onayladım. Alt tuşuyla beraber seçim yapmaya devam ediyorum. Alt 
alt tuşu ile beraber seçim yapmaya devam ediyorum. Bu kez ters yönde yerleştirme yapacağım. Tekrar linear component pattern'e giriyorum. Çoğaltma yönünü gösteriyorum. Okumun yönünü düzenliyorum. Çoğaltmak istediğim parçayı gösteriyorum. Ve mesafesini giriyorum. Diner kompon pattern'ı parçanı çoğaltıyorum. Öncelikle çoğaltma yönünü seçtim. Yönünü düzenledim. Yine 60 mm kompon tu pattern penceresinde çoğaltacağım parçayı seçtim. Ve onayladım. Yapmak istediğim işlem pembe parçaları Yapmak istediğim işlem pembe parçaları mavi parçaya eklemek. O halde mal parçaya edit factor dosyamızı yine kaydedelim. Join ismini de kaydediyorum dosyamı. Insert'ın içinden Features'ın içinden Join komutuyla birleştireceğim parçaları seçiyorum. Edit komponda tıklayarak Edit Part konumundan çıkıyorum. Şimdi bu parçamızın Part dosyasını inceleyelim. Part dosyasında bir Export işlemi üzerinde Join işlemi görünüyor. Başka dosyalardan fayda alarak çalıştığımız dosyalara unsurlar Çalıştığımız dosyalara gövdeler ekleyebilir ve ya da gövdeler çıkart. Çalıştığımız dosyalara gövdeler ekleyebilir ya da gövdeler çıkartabiliriz.